படம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட்னு தான் சொல்லணும் விஜய் அங்கிள் பாக்கியராஜ் அங்கிள் எஸ்எஸ்சி அங்கிள் எஸ்எஸ்சி அங்கிள் வந்து எனக்கு அப்பாவும் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் டைமிங் டைலாக் டெலிவரி எப்படி பண்ணணும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து நல்ல ஒரு சோசியல் சோஷியல் மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ எல்லாருமே இதை பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த க்ரைம் வந்து இப்போ ரொம்ப அலாமிங்காக இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் நமக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்சவங்க தான் இதை வந்து அதிகமாக பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம எட் எட்டி இருக்கிறவங்க யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த படத்தை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபேமிலியோட இந்த படத்தை எல்லாரும் போய் பார்க்கணும் தேங்க்யூ ஐ வாண்ட் தேங்க்ஸ் மை ப்ரொடியூசர் டிரெக்டர் பாவிஜே சார் பாகிராஜ் சார் அண்ட் என்டையர் க்ரூ அண்ட் ஐ ஹேட் அ ஆசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் தெம் இந்த படத்தை எப்படி கடிச்சிட்டுனா அது ஒரு எக்ஸைட்டடாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு பாவிஜே சார் என்ன சொன்னால் கேரக்டர் சொன்ன டைம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பண்ணோம் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த இடத்துல உங்கள் பாகிராசரோட ஒய்ஃப் தான் நீங்கள் பண்ண போகிற உங்களோட டூட் சாங் எல்லாமே இருக்கு இன்னும் வரைக்கும் அதை ஷூட் பண்ணல இனிமே இருந்தால் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ எம் ஆக்சுவலி பிக் ஃபேன் ஆஃப் பாகிராஜ் சார் சார் கூட நான் ஒய்ஃபாக நடிச்சுன்னா அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தாச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் எப்போவுமே நர்வஸாக இருக்கு ஸோ அவ்வளோ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூட நடிச்சு பட் அவ்வளோ டவுன் டு அர்த் அவ்வளோ சாஃப்டாக இல்லாமல் கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ நிறைய சீன் ரொம்பவே கொஞ்சம் கூட டென்ஷன் இல்லாமல் ஒரு ஒரு சீன் செஞ்சுன்னா இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ண அவ்வளோ சாஃப்டாக கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பாகிராஜ் சார் அண்ட் பாவிஜே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி சோஷியல் மெசேஜ் கொடுத்த படம் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப க்ளோஸ் தான் நான் எப்பவுமே ரொம்ப சேரிட்டி பண்ணுவேன் எனக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி சோஷியல் மெசேஜ் நம்ம பண்ண படத்தின்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் இந்த நீங்கள் சொல்லுங்க தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் ஐ ஃபீல் ஸோ கிரேட் டு ஒர்க்கிங் வித் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் லெஜெண்ட் ஆக்டர் லைக் வாகிராஜ் சார் ஏசிசி சார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாவிஜே சார் for giving me this kind opportunity to working with uh, this arudra and uh, yeah arudra it's an, a true incident uh, story based on child abusement uh, which is very often happening in our india so in the part of the character paid one the part with the or simple and a malayali ponna i don't know what to say <laughs> so i'm so great to working uh, in this such a kind of subject like arudra and uh, Pavijay sir pati i want to say something he is such a kind of director he makes artist very comfortable while uh, shooting he is very comfortable uh, on set and he give artist full freedom and give full uh, to working in acting in own zone and in the padam pandradhukku munadi enakku tamil suthama theriyathu seriya pesu varadhu so i want to thank my uh, uh, guru mr uh, muthu kumar sir எனக்கு தமிழ் கத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிங் தமிழ் மாடுலேஷன் எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ ஒன்ட் சே தேங்க்ஸ் டு ஒன் மோர் பர்சன் மைம் கோபி அண்ணா ஃபார் பிகாஸ் ஐ மீ மை கேன் எக்ஸ்பிரஸ் பெட்டர் வே அண்ட் ஐ வாட் தேங்க்ஸ் டு மை எல்லா காஸ்ட் அண்ட் க்ரியூ தேங்க்யூ பாகியராஜ் சார் தேங்க்யூ ஏசிசி சார் தேங்க்யூ பாவ்ஜி சார் அண்ட் பார்ட் சூப்பராக வந்துருச்சு இட்ஸ் வெரி நைஸ் வெரி சென்சிபிள் வெரி டச்சி சாங் தேங்க்யூ வித்யா சகட் சார் அண்ட் வர்ஷா Uh, it's a, like great she sang in this uh, that song chillamma and uh, thank you ellarku romba romba nandri kandipa theater le poi paarenga vaalthukka thank you this is my first tamil film big 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 thank you to pavaje sir thank you for believing in me and giving me this first opportunity a beautiful opportunity this my my co actors all of them sanjana bagirat sir pavaje sir such a pleasure to work with all of them uh, this language is very new to me kunchu kunchu tamil i'm learning and i mean to make someone so comfortable on set so that you can emote work well work well uh, i'm blessed as an actor to work with you guys thank you thank you so much pavaje vandu oru paadala seriya enna kuda நிறைய பாடல்கள் பெரிய பெரிய வெற்றி பாடல்கள்லாம் எழுதி கொடுத்துருக்காப்புல எனக்கு பாவஜியை கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இருபது வருஷமாக பழக்கம் பெரும் பெரும் வெற்றி படங்கள் வெற்றி பாடல்கள் அப்போ வந்து பாவஜியை வந்த தொடக்க காலம் அது பாகிராஜ் சார்கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒன்று ரெண்டு படங்களை எழுதி 
அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய இசையில் நிறைய பாடல்களை எழுதியிருக்காப்பில் அந்த அந்த நட்பு அப்படியே வளர்ந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நண்பனாக இல்லை எனக்கு ஒரு தம்பி மாதிரி விஜய் ஸோ விஜயினுடைய இந்த வளர்ச்சி அதாவது ஒரு பாடலாசிரியராக ஆக எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியிலிருந்து இன்று ஒரு படத்தின் இயக்குநராக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை கண்டு நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்றது முதல்ல நான் பதி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேர்ந்து இசையாக வந்து ஒரு பாடலாசிரியருக்கும் இசையமைப்பாளருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்றைக்கி வந்து ஒரு இயக்குனராக இருந்து பட் பாடல் எழுதும்போது மறுபடியும் பாடலாசிரியராக தான் அவர் உருவெடுக்கணும் பன்முக வேலைகள் செஞ்சிட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த படத்தை வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த ஆருத்ரா படம் இந்த ட்ரெய்லர் நீங்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்தது ஒரு பகுதி தான் இந்த படத்தின் உண்மை என்னன்றது யாருமே இது வரைக்கும் பேசலை நானும் பேசுறதா இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் அவங்க பேச போகிறாங்க நினைக்க அடுத்து வரவங்க பேச போகிறாங்க ரொம்ப ஆழமான ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு ரொம்ப ஆழமாக சொல்லியிருக்காரு அழுத்தமாக படம் முடிந்து செல்லும் போது மக்களுக்கு மகர் மனம் நெகிழ்ந்து இந்த மாதிரி இனிமேல் இருந்து அவலங்கள் நடக்கக்கூடாது என்னால் முயன்றதை நான் செய்ய வேண்டும் என் பங்கிற்கு நான் செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு திண்ணமான எண்ணத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு படமாகத்தான் படம் பார்த்து வெளியே போகும் போது எல்லாரும் மனசுலையும் இருக்கும் அவ்வளவு ரொம்ப டீப் ரூட்டட் இன்னைக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு அவலம் நமக்கு நமக்கு வந்து அதை பெருமைப்படுத்தி பேச முடியாது அது ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயம் அதை நம்ம வந்து எவ்வளவு அழகாக சொல்ல முடியுமோ ஒரு படத்தின் மூலமாக நயமாகவும் அதை வந்து ரொம்ப கொச்சப்படுத்தியும் சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம் பட் அதை வந்து அதையும் அதுலேயும் ஒரு கவித்துவம் இருக்குது ஒரு கவிநயத்தோடு அந்த விஷயத்தை சொல்லி ஆழமாக நம்மளுடைய மனது மனதில் பதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலோடு அதை வந்து செஞ்சிருக்கார் விஜய் விஜய்க்கு பாராட்டுக்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பாக்யராஜ் சாருடைய பெரும் ரசிகர்கள் தான் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல இருந்தாலும் எஸ்எஸ்சி சார் கிட்டே பற்றி நான் சொல்லணும் ஏன்னா என்னுடைய முதல் ஒரு பூமணன்ற முதல் படம் முடிஞ்சு மூணாவது படம் சீதான்ற படம் அது அவருடைய சொந்த கம்பெனி அவருடைய இயக்கத்தில் நான் வந்து பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிது எஸ்எஸ்சி சார் நான் எப்போவுமே அந்த சீதாவை நினச்சி பார்க்குறது உண்டு உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த முதல் படம் அது என்னுடைய முதல் படம் மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் வருது அதை தொடர்ந்து நிலாவே வா நீ காற்று நான் மரம் என்று பாட்டெல்லாம் அவங்க இங்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த படம் அவருடைய சொந்த படங்கள் அவர் இயக்கத்திலையும் சரி அவருடைய சொந்த பேனரில் எடுக்கிற படங்களை அதிகமாக கொடுத்து என் மேலே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு அன்பும் வைத்திருந்தார் எஸ்எஸ்சி அவர்கள் அந்த அன்பிற்கு நன்றி சார் அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த என்ன சொல்வது நடிகர்கள் நடிகைகள் தான் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய பேர் எல்லாருமே ரொம்ப இளம் நடிகைகள் அப்போ வந்து எனக்கு அதிகமாக பரிச்சயம் இல்லை இந்த படத்தின் மூலமாக நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டது நான் நேற்று வரைக்குமே வந்து நான் ஒருத்தர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பா விஜய் தான் இந்த படத்தில் ஒரு பாடகராக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு இல்லை வர்ஷாவையும் நான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் இந்த படத்துலன்னு சொல்லிட்டு இந்த வர்ஷான்ற அந்த சிறுமி வந்து இப்போ என்ன எட்டாம் கிளாஸ் தான் படிக்குது ஒரு மூணு வருஷமாகவே எனக்கு பாடிட்டு இருக்கேன் வேறு நான் வந்து என்னுடைய மலையாள படங்கள் வேறு தமிழ் படங்கள் அதில் வந்து சின்ன சின்ன வரிகள்லாம் அந்த பொண்ணு பாடுவா அது அவளுடைய பாடல் திறனை கேட்டு நான் ரொம்ப வியந்திருக்கேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே இந்த படத்தில் அப்படி அதுக்கு ஏற்ப ஒரு பாடல் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுனால அந்த பாட்டை அந்த பொண்ணு பாடினா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பாட வச்சேன் பாட வச்சுட்டு படத்தோடு பார்க்கும்போது மறுபடியும் எனக்கு ஒரு ஐயப்பாடு இருந்தது அது வந்து இந்த பொண்ணு மேலே வருது இந்த பொண்ணு பாடினது இந்த பொண்ணு மேலே வருது ஸோ படத்தில் பார்க்கும்போது அது என்னமோ கொஞ்சம் சேராத மாதிரி இருந்ததுன்னு நான் வந்து விஜய்கிட்ட சொன்னேன் இது என்ன அந்த பொண்ணு வாய்ஸை மாற்றி பண்ணணுமா வேறு யாரையாவது வச்சு பாட வைக்கணுமா எனக்கு அது குரல் வந்து இந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா கொஞ்சம் சின்ன பொண்ணாக இருக்கேன்னு அப்புறம் கடைசியில் இல்லை இல்லை யார் பாடினாலும் இந்த இவ பாடின மாதிரி வராதுன்னு சொல்லிட்டு இவளுடைய குரலையே வச்சுட்டோம் படத்தில் மிக அற்புதமாக வந்திருக்கு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்று நிறைய ஐடியா வச்சுருக்காப்பில் விஜய் இன்னும் மேலும் மேலும் நல்ல படங்கள் எடுக்க வேண்டும் நல்ல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு படி எவ்ரிடே அட் அ டைம் 
ஒன் டே அட் அ டைம்ன்ற மாதிரி இந்த படத்தை முதல் கடப்போம் வெற்றி அடைவோம் நீர்வழி வாழ்க வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு அடுத்தவங்க டைரக்ஷனில் நடிக்கிறதுன்னா முதல்ல நான் ஒத்துக்கிறதே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து நடிகன் இல்லை இல்லை ஏதோ என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் அவங்கவுங்க நடிப்பாங்க ஆசைக்கு அப்படின்னு நடிச்சுக்கிறது பட் இந்த படத்தில் அவரை எனக்கு பிடிக்கும் பர்சனலாக விஜய் அவர்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் நடிக்கணும் ஒரு அப்படின்னாரு என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கேரக்டர் சொன்னார் அந்த கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சி போச்சு கதையெல்லாம் சொல்லலை கதை சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் கதை சொல்லலை இப்போ நான் அவர்கிட்ட கதை கேட்கணும் இல்லை என் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கெட்டப் சரி அதை நான் அப்படி ஒரு கெட்டப்பில் நம்மளோ பார்த்துக்கலாமே ஸ்க்ரீனில் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நான் வந்து சில படங்கள் நடிச்சிருப்பேன் அந்த எந்த கதாபாத்திரம் நடித்தாலும் எந்த கேரக்டர் நடித்தாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சந்திரசேகர் தலை காட்டிடுவார் அந்த கேரக்டரில் அது என்னை அறியாமல் வந்துடும் அது ஆனால் இந்த படத்தில் அந்த கேரக்டரில் எங்கேயுமே சந்திரசேகர் தெரிய மாட்டார் தெரியாத அளவுக்கு அவர் வந்து என்னை மாற்றிட்டார்னு தான் சொல்லணும் அந்த முழு படத்தில் நான் ஒரு இருபது நிமிஷமோ என்னமோ அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் நான் வருவேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் அதனால தான் எனக்கு யாருமே இவங்கெல்லாம் வந்து தெரியாது நான் பா விஜய் பேராசிரியர் அப்படி இந்த பாப்பா மேகாலி இது இதுதான் எங்கே அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் மற்றபடி இந்த படத்தில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு இந்த ட்ரைலரில் பார்த்து தான் நான் மறந்து போனேன் இப்போ நான் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நினைக்கும்போது இதனுடைய கதைகளை நான் அவர்கிட்ட நான் கேட்டதும் இல்லை இது பண்ணதும் இல்லை ஆனால் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இந்த ட்ரைலர் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய நான் வந்து சமூக ஒரு விழிப்புணர்வு உள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் தொட்டிருக்கிறாரு அது இந்த காலத்துக்கு தேவையான ஒரு ஒரு சமூக பார்வை அதில் இருக்குது அதற்காக வெற்றி அடையணும் அடுத்தது அவர் பர்சனில் வந்து அவர் போராட்டம் அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கவிஞர் ஆகிட்டார் பாடலாசிரியர் ஆகிட்டார் ஆனால் அவருக்குள்ளே இருந்த அந்த ஒரு நடிகன்ற ஒருத்தன் ரொம்ப காலமாக அப்படியே போராடிக்கிட்டே இருந்து அந்த போராட்டம் அவர் பாட்டிலேயே ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கிறார் அந்த அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு போராடி 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 அந்த ஸ்ட்ராபெரியில் அவருடைய அவருடைய வெற்றி ஏன்னா போராடிக்கிட்டு இருக்கிறவன் நிச்சயமாக ஒரு நாள் வெற்றி அடையவன் சார் இல்லையே நம்ம தோத்து போயிட்டோமேனு ஓடி போயிட்டு அவ்வளோதான் அந்த அந்த போராட்ட குணம் அவருக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுத்தது அடுத்து இது ஒரு அதை விட ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துறேன் அடுத்தது அவரை பற்றி நான் சொல்லணும்னா நான் எப்போவுமே நான் வந்து ஒரு அம்மா அப்பா பைத்தியம் நான் எங்கள் அம்மா நான் எல்லாத்துட்டும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் கடைசி இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் என் கூட வச்சுக்கிட்டேன் நான் எங்கள் மூணு பிள்ளைங்க இருந்தாலும் நான் எங்கள் அம்மா கூட வச்சுக்கிட்டேன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தாய் தகவல் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அவங்க நமக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க வெளிச்சத்துக்கு வரமாட்டாங்க இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இவர் இங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு அவங்க அப்பா அம்மா இங்கேயும் உட்காந்துருக்குறாங்க அது அவங்க அப்பா ஒருத்தர் தம் பிள்ளையே அப்படியே கனவு கண்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு எங்கள் அப்பா எங்கள் எங்கள் அம்மா ஞாபகம் வரும் எங்கே சார் இருக்கிறீங்கன்னு தெரியாது அவர் கொண்டாந்து இங்கே வைக்கணும் சார் நீங்கள் என்ன சார் உங்களுக்காக அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் கனவு தான் சார் உங்களை பற்றி கனவு சார் அவர் நீங்கள் அந்த அந்த கனவு ஒரு நாள் எங்கேயோ உங்களை வச்சு வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த 
தகப்பனுடைய கனவு ஒரு நாள் நிறைவேறணும்னு இறைவனை கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அப்படியாப்பட்ட ஒரு 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 எளிமையான ஒரு மனிதன் அவர் அவர் ஒரு போ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா இல்லை ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்ட்டா பிள்ளைக்க இப்படி ஒரு எங்கள் அப்பாலாம் வந்தது கிடையாது ஆசைப்பட்டுருக்காங்களே தவிர இப்படி உடலால் உழைச்சது கிடையாது ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் பட் உங்கள் அப்பா கிரேட் சார் நீங்கள் இப்படி ஒரு தகப்பன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளை இந்த உங்கள் சார்பாக ஆனவருக்கு நன்றி சொல்லி கொடுக்குறேன் நன்றி இப்படி பாட்டுகள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு எப்பவும் போல் அவர் வரிகள் நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அந்த அழகான மெலடி செல்லம்மா உன் பேர் வெல்லம்மா இனிக்குதா இனிக்குதா ரொம்ப சாதாரணமான வார்த்தை செல்லம்மா உன் பேர் வெல்லம்மா வெல்லம்னா வெல்லம் இந்த ஊரில் தெரியும் தெரியுமா தெரியாதான்னு நினைக்கிறேன் இனிக்குதா இனிக்குதான்னு ஒரு அழகான மெலடி அதுக்குள்ளே ஒரு முழு கதையும் இருக்கும் சில இடங்களில் அதில் வந்து வேறு ஏதாவதோ போட்டார் கதை முழுசாக தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த முழு கதையும் அதில் வந்துடும் அது என்னுடைய கதாபாத்திரத்தை சொல்லும்போது அது ஒரு ஸ்தபதி ஆசை அதாவது சிலை வடிக்கிறவங்க சிற்பின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலோகங்களில் சிலை வடிக்கிறவங்க ஸ்தபதின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோயில்களில் எல்லாம் வந்து சில சாமி சிலைகளை வடிப்பவர்கள் ஸ்தபதின்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த வேஷத்தில் போய் நிற்கும் கும்பகோணம் தானே கும்பகோணத்தில் ஒரு பத்து நாள் நான் அந்த வேஷம் அந்த கெட்டப்பில் போட்டுக்கிட்டு போய் அந்த வீட்டில் ஒரு ஒரு பெரிய பரம்பரையான ஒரு சபதி குடும்பம் அது அது ஒரு பதிமூணு சந்ததியாக அவங்க வந்து அந்த தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல தான் போய் ஷூட்டிங் வச்சுருந்தார் அதில் அந்த அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து என்னை பார்த்துட்டு சார் எங்கள் அப்பாவை பார்க்குற மாதிரி இருக்கவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த அளவுக்கு அவர் என்னை மாற்றி விட்டார் அந்த க்ரெடிட் அவருக்கு தான் இப்படி ஒரு அந்த அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் எப்போவுமே வந்து ஒரு கதைக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நல்லா அமைஞ்சிருச்சுன்னா அதை வச்சு தான் ரியாக்ஷன் இதனால் என்ன அந்த ஹீரோ பண்ணுறாரு அந்த வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவம் ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது ஒரு ஒரு கனமானதாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் நான் சொல்ல சொல்ல வேணாம் சொல்லவும் கூடாது அது பட் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ஏ ரொம்ப யதார்த்தமாக அந்த அந்த ஸ்தபதி குடும்பங்களில் என்னென்ன நடக்கும் அது ஒரு வெள்ளந்திகளாக இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து வெள்ளந்திகள்னா இன்னசென்ஸாக இருப்பாங்க என்னன்னே தெரியாது எவனோ ஒருத்தன் வருவான் அவனை நம்புவாங்க வீட்டில் ஒருத்தன் இருப்பான் எல்லாரையும் எல்லாரையும் நல்லவங்கன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் அது அதுதான் அதில் வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யார் மேலேயும் டவுட் வராது அப்படியாப்பட்ட ஒரு குடும்பம் எப்படி அப்படின்றது ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் நல்ல நல்ல அதுவும் ஆக்ஷன்லாம் வந்து அப்படி பண்ணியிருக்கிறாரு இப்படி ஆக்ஷனுங்கிற மாதிரி ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காரு உழைச்சிருக்கிறாரு அதில் எல்லாத்தையும் கூட பாக்யராஜ் சார் நடிச்சிருக்கிறார் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கேரக்டர் அதனால் இப்படி அழகான பொண்ணுங்கள்லாம் வரிசையாக மூணு பொண்ணுங்க வந்து பாக்யராஜுக்கெலாம் ஜோடின்னு அப்போ தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் தெரியவே இப்போ என்னுடைய போஷனை தவிர எதுவுமே தெரியாது சார் நான் கேட்க முடியல கடைசி வரைக்கும் கதை சொல்கிறேன் கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லி ட்ரைலரில் காட்டிட்டார் எல்லாத்தையும் ஆகவே நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் இறைவனை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி சினிமாவில் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு சீசன் சொல்லுவாங்க கால் சீட்டு கிடைக்கிறது ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு ஹீரோ ஹீரோயின் பிஸி அவங்க டேட்டு கிடைக்கிறது ப்ராப்ளம் வாங்க அப்புறம் காமெடியன் அவங்க வந்தாங்கன்னா நாகேஸ்வருக்காக எம்ஜிஆரும் வெயிட் பண்ணார் சிவாஜியும் வெயிட் பண்ணார்னு சொல்லுவாங்க இப்படி அப்புறம் கவுண்டர் மணிக்காக அவர்கிட்ட முதல்ல வாங்கிட்டேங்கிட்ட வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஹீரோ சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போ என்னடானா இது சீசன் வந்து பத்திரிகையாளர்களுடைய சீசன் ஏன்னா 
அவங்க காய்ச்சிட்டு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஏன்னா பத்திரை பன்னெண்டு அப்படின்னு என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது சாயங்கால நேரத்தில் விற்பாங்க இல்லைன்னா காலை நேரத்தில் இல்லைன்னா அந்த நேரத்தில் அவங்க அவைலபிள் அதனால் இப்போ தான் நாங்கள் அவைலபிள் இந்த டைமில் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது கேட்க சந்தோஷமாக தான் இருந்தது ஏன்னா பத்திரிகையாளர்கள் பிஸியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நாளுக்கு பிஸியாக நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு அது வேறு அது போக சினிமாலையும் இந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அப்படிப்பட்ட பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் படத்துக்கு சிறப்பான முறையில் உங்களுடைய விமர்சனங்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டுக்கிட்டேன் ஏன் நான் சிறப்பான முறையில் இருக்குன்னு சொன்னேன்னா இப்போ அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஒரு பத்திரிக்கையில் வந்து ஒரே நாள் ஒரே இதுதான் பத்திரிக்கை ஒன்றில் வந்து மினிஸ்டர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இவ்வளவு கோடி ஊழல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது இன்னொன்றில் வந்து ஹெட்லைன் வந்து எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நான் அப்படி பேசவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்றில் போட்டிருக்கு ஒரே நாள் இப்போ எப்போ எதை நம்ம பார்த்துட்டு எதை வந்து நியூஸ் எடுத்துக்கிறது ஸோ அதனால தான் விமர்சனங்களில் கூட இப்போ அந்த சட்டக்காரன் இந்த சட்டக்காரன் எதாவது பயப்படுறாங்க அவங்களுடைய விமர்சனங்கள் நினச்சி ஸோ நேர்மையான விமர்சனங்கள் தேவை அப்புறம் விஜயமூர்த்தி அவர்களுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்தது அவங்களை தெரிவிச்சுக்கேன் என்னென்ன பாவம் வந்து அந்த இது போத்தலாம்னு சொல்லி ரொம்ப பிரியமாக வந்தார் நல்லா க்ளோஸில் போத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் அவர் கையில் விடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ எவ்வளோ ஃபீலிங்காக இருந்திருக்கு அவர் அது ஒவ்வொருத்தரும் தெரியாமையே வந்துடும் இப்போ சார் சந்திரசேகர் சார் பேசும்போது சொன்னார் பாக்யராஜ்க்கு ஜோடி எல்லாம் இருக்குது ஸோ அவருக்கு அந்த ஜோடி எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பேசும்போது அதில் ஒரு வித்யாசாகர் அவர்கள் இனிமேல் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பேசுங்க சார் தயவு செய்து வந்தோடனே எங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு பேச்சு வாக்கில் விஜய் வந்து எனக்கு இருபது வருஷமாக தெரியும் அப்படின்ட்டாரு எனக்கு ஒரே ஷாக்கு அப்புறம் விஜய் கிட்ட என்ன எனக்கு வந்து இருபது வருஷம் ஆகிப்போச்சு விஜய் அப்படின்னா இருபத்திரெண்டு வருஷம் அப்படின்னா ஏ என்னையும் இன்னும் பயப்படுத்துற நீ நான் நான் இப்போ தான் பத்து பன்னெண்டு வருஷங்கிற மாதிரி நான் ரொம்ப இதாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இவங்களாம் இப்படி சொல்லி 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 இந்த ஏஜு சொல்லும்போது பயம் வந்துடுது சஞ்சனா வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு சார்லாம் நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுங்கும் போது விஜய் வந்து சுச்சுவேஷன் சொல்கிறாரு எங்கிட்ட ஆனால் சீன் என்ன தெரியுமானே சொல்லுப்பா அப்படின்னு இல்லைனா நீங்களும் ஒய்ஃபும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணி டிஸ் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த ராஜேந்திர ரொம்ப கஷ்டண்டு அவர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாரு அதுதான் சீன் ராஜேந்திர கொஞ்சம் லேட்டாக வர சொல்லுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி சீன் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் அப்புறம் எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வித்யாசாகர் அவர் அவருக்கு நான் ஃபேன் அவர் வந்து என் படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணலன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் அவருடைய படங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அவருடைய பாட்டுகள் அது வந்தோன்னே வேறு அந்த மௌனமே வேறு அந்த பாட்டு அவரை பார்த்தோன்னே அதுதான் ஞாபகம் வரும் அந்த பாட்டு ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணேன்னா கூட என்னோடய அஸ்டண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கு விளையாடுனா பாட்டு வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் அதில் வந்து இந்த புதுசாக ஒரு பொண்ணு வருஷா அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகாக பாடியிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பா விஜய் வேறு பாட வச்சிட்டார் எனக்கு விஜய் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே வச்சுருக்காப்பில் எனக்கு விஷயம் தெரியல ஏன்னா பாட்டில் அது மட்டும்தான் வந்து அப்படிலாம் நினச்சிட்டேன் இப்போ அவர் அவன் அஸ்டண்ட் மீனாட்சி சுந்தரம் போட்டு உடைச்சிட்டாப்பில் உங்ககிட்ட வந்து சாங் எழுதுறது ட்ரைனிங் ஆகிட்டு அப்படியே போய் மத்தியானத்துக்கு மேலே வந்து இசைக்கு கூட முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடுறது தானே சரி அப்போ இருந்து முயற்சி பண்ணி இப்போ தான் பாடுறியா டூ லேட்ஜா பரவாயில்ல அந்த கிரிக்கெட் வந்து வித்யா அவர் வித்யாசாகர் அவர்களுக்கு வந்து அந்த கிரிக்கெட்டில் ஸோ படத்தில் வந்து சஞ்சய் ஜாமராமன் அவர் அவருடைய ஒர்க் படிச்சுன்னு தெரியுது மியூசிக் டைரக்டருடைய ஒர்க் எப்படி தெரியுதோ அதே மாதிரி வந்து சஞ்சய் அவருடைய ஒர்க் எனக்கு நல்லா படிச்சுன்னு இருக்குது அதே மாதிரி படத்தில் வந்து நிறைய ஹீரோயின்ஸு அப்படி மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆப்பில் கேரக்டர் கரெக்டாக இருந்தது அதனால் வந்து அதுக்கு தான் வந்து அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் தான் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் கதாநாயகி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மெயின் கதாநாயகி மட்டும் இல்லாமல் கதைக்கு கதாநாயகி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இது வந்து உன் பேர் என்னமா யுவா அந்த பொண்ணு வச்சு
பேசிட்டு போய் டெய்லர் போட்டாங்கள்ல அதுலேயே வந்து பாவிச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாப்பில் என்ன நடந்ததுக்கு எது கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எமோஷன் அந்த எமோஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது விஜய் நடிகராக வந்து பாடராசிலாம் வந்து சிறப்பாக செய்கிறது எனக்கு தெரியும் அதில் நடிகராக வந்து நம்ம பேசக்கூடிய வசனங்கள் அதை எழுக்கும்போது அங்கே நான் கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக ரொம்ப அழகாக அந்த எமோஷனலோடு பேசினாப்பில் அந்த ஆக்ரோசம் அந்த இது எல்லாமே வந்து இந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸுக்கு வந்து தேவையாக இருந்தது அது ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ பாட்டு எழுதுறது பாட்டு பாடுறது அதுக்கப்புறம் நடிகர் இப்படி இத்தனை விதமாக இத்தனை பரிணாமங்கள் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா அவர் என்ன கிரெடிட் எடுத்தாலும் எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு பெருமையான விஷயம் ஏன்னா முதல் முதல் எங்கள்கிட்ட வந்தார் அதில் விஜயை பற்றி எப்போ பேசினாலும் பா விஜயை பற்றி பேசுகிறது விட சந்திரசேகர் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்க அப்பா தான் முதல்ல வந்து நிற்பார் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அப்பா எல்லாத்துக்கும் அமையவே அமையாது ரொம்ப அதாவது பையனை எப்படியாவது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் எடுத்து அக்கறைங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ எல்லாத்துக்கும் அப்படியெல்லாம் அப்பா கிடைக்கிறதுங்கிறது ஸோ விஜய்க்காகவா இல்லைனாலும் அவங்க அப்பாவுக்காகவாது இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் வருவேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவருடைய கனவுகள் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஸோ அவர் இருந்த பாட்டு மாதிரி தான் அதாவது போராட்டமே போர்க்கிடம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டாரு அது மாதிரி வந்து விஜய் வந்து பாட்டு எழுத வந்தது பெரிய போர்க்கிடமான ஒரு மேட்ரு இல்லை அதில் செக்ஸ் ஆகி வந்தாலும் ஈஸியாக அப்புறம் பாட்டில் வந்து பேர் எடுத்தார் வாரிசார் வந்து என்னுடைய வாரிசுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பேர் எடுத்தார் அது ரொம்ப அது போல் கஷ்டம் இல்லை அப்புறம் முதல்ல ஹீரோவாக நடித்தார் அதுலேயும் கஷ்டமாக இல்லை ஆனால் இந்த படம் இருக்க இதில் ஒரு பட்ட பாடு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஆனால் அது என்னென்னா அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் இந்த படத்தில் அவ்வளோ கஷ்டத்துக்கும் பலன் வந்து செய்து பார்க்கும்போது சரி உழைச்ச உழைப்புக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல மரியாதை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து செய்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டெக்னீஷியனும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனக்கும் இந்த படத்தில் வந்து நடிக்கிறதுக்கான ஒரு ரோல் எனக்கு ஆப்டான ஒரு ரோல் கொடுத்துருந்தார் ஸோ அது எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு நானும் முயற்சி பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஹீரோ விஜய் தயாரிப்பாளர் விஜய் கவிஞர் விஜய் பாடலாசி விஜய் அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதை நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு நம்ம கூட நடிச்சுட்டு இருந்தேன் செம்புலி ஜெகன் அவன் டைரக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் நான் தெரியாத தினமாக அதிலே இதில் ஒரு நல்ல கேரக்டருக்கு ராஜ்கோட்டியில் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி நடிக்க சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஆனோடனே அந்த படம் நம்ம வெற்றி அடைஞ்சது அவனுக்கு பிரமாமல் பேர் வந்தது ஆனால் நிறைய பத்திரிகைகளில் என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னு மாதிரி வெளியெல்லாம் பேசும்போது வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டைரக்ஷன் என்ன பண்ண போகிறது இனிமேல் நடிக்க தான் போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பத்திரிகை போகிற அப்படி எழுதினாங்க சில பத்திரிகைகளில் என்னென்னா இல்லை இல்லை நிறைய பேர் சொன்னாங்க அவர் நடிக்கிறதில்ல அவர் சார் கேட்டால் நடித்தார் அவர் இனிமேல் டைரக்ஷன் தான் பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சில பத்திரிகையில் கடைசியில் பார்த்தா இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லைங்கிற மாதிரி கொஞ்ச நாள் அப்படி விட்டாங்க நடுவில் அவன் சார் என்ன சார் இப்படி மாட்டிட்டு நான் நடுவில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னான் அது மாதிரி எல்லாம் ஏன்னா இவர் வந்து கவிஞராக அறிமுகமாகி கவிஞராக வந்து அவ்வளோ பிரமாமாக பேர் எடுத்து அவருடைய பேனாங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பவர் அதனால் அவர் விஜய் இங்கே இனிமேலாம் நடிச்சுட்டு தான் இருப்பார் இனிமேல் டைரக்ஷன் தான் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி தயவுசெய்து அந்த மாதிரி அவர் இது இல்லாமல் அவர் கடைசி வரைக்கும் பாடலுங்கிறது வந்து அவருடைய மிகப்பெரிய பலம் அதில் பாக்கி என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அந்த பாடல் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய பெரிய பலம் அந்த பலம் வந்து எப்பவுமே உங்கள் உங்கள் பத்திரிகை மூலமாக அது வந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவருக்கும் வந்து மீதியெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் இந்த மாதிரி படம் எடுத்ததாக விட்டால் கூட அதை சரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பாடலாசிரியர் விஜய் கவிஞர் விஜய் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதுதான் உங்களுடைய மெயின் இதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி தோழர்கள் மற்றும் இணையத்தள நண்பர்கள் எல்லா ஊடக நண்பர்களும் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஸோ மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு இரண்டு வருட உழைப்போடு ஒரு படைப்போடு உங்கள் முன்னால் நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட வந்து குருநாதர் சொன்ன மாதிரி அப்படி விளையாட்டாக திரும்பி பார்த்தோம்னா நான் முதல் பாடல் தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்னுடைய திரையுலக ஆசான் திரு கே பாக்யராஜ் அவருடைய ஞானப்படம் திரைப்படத்தில் முதல் பாடல் எழுதுனது தொண்ணூற்றி ஆறு
கண்ணதாசன் அவர்களிலிருந்து வாலி ஐயா அவர்களிருந்து இன்றைக்கி வைரமுத்து ஐயா அவர்களிருந்து மிக பிரம்மாண்ட சாதனையாளர்கள் பாடலாசிரியர்களாக கோலோச்சி கொண்டிருக்கிற சினிமாவில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு வயது பயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன பயணமாக இருந்தாலும் இந்த பயணத்திற்கு மிகப்பெரிய காரணமாக என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய விளக்கேற்றி வைத்த என்னுடைய ஆசான் திரு கே பாக்கியராஜ் அவர்களுடைய பாதங்களை முதலில் வணங்கி ஏன்னா அவர் அன்றைக்கி என்ன அறிமுகப்படுத்துகிறேன்னா இன்றைக்கி இந்த மேடையில் இந்த இடத்தில் என்னால் இந்த ஆருத்ராவோடு நின்றிருக்க முடியாது ஸோ என்னுடைய எல்லா வெற்றிகளுக்கும் என்னுடைய எல்லா ச பயன்களுக்கும் என்னுடைய முயற்சிகளுக்கும் அவர் தான் முதல்ல குரு வணக்கம் அது மாதிரி இன்றைக்கி வந்து இயக்குனராக ஸ்ட்ராபெரி திரைப்படத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஆருத்ரா திரைப்படம் இந்த ஆருத்ரா திரைப்படம் உருவானதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த என்னுடைய அப்பா அவர் தான் இந்த படத்துக்கு மட்டும் இல்லை மொத்தமாக எனக்கே அவர் தான் காரணம் என்னுடைய எல்லா மேடையில் அனைவரும் சொன்னதைப் போல் அதற்கு அடுத்தது என்னுடைய நண்பர்களான திரு அருள் வேலுமணி சத்யா ஜோதி அப்படின்னு ஒரு நல்ல நண்பர்கள் கிடைச்சாங்க ஸோ இவங்களுடைய நட்பின் அடிப்படையில் தான் இந்த ஆருத்ரா திரைப்படம் இன்றைக்கி உருவாயிருக்கு இந்த மேடையில் நான் வந்து நிறைய நல்ல மனிதர்களை நான் ச சம்பாதிச்சிருக்கேன் படத்தை சினிமாவில் வந்து நிறைய பெரிய கோடி கோடியாக பணம் சம்பாதிக்கிறோன்னு தெரியாது ஆனால் நல்ல மனித நல்ல பெரிய நட்பு வட்டத்தை அன்பு வட்டத்தை சினிமாவில் வந்து எனக்கு சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த படம் இன்றைக்கி வெளியாகி ஒரு பெரிய வெற்றியை பெறுங்கிற நம்பிக்கைக்கு வந்தது காரணம் இந்த படத்தினுடைய வெளியிடுகிற உரிமத்தை பெற்ற தேனாண்டாள் மூவிஸ் முரளி அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றி இன்றைக்கி இந்த மேடையில் நான் தெரிவிச்சுக்கணும் நான் இப்படி படம் பண்ணுறதுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அதை கடந்து ஒரு பெரிய சவால் வந்து திரையரங்குகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அதை மக்களுக்கு அந்த படத்தை கொண்டு போய் சரியான முறையில் சேர்ப்பது என்பது இன்றைக்கி முடியவே முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அதற்கு எனக்கு பெரிய அளவில் கூட இருந்து அதற்கு ஒரு பெரிய உறுதுணையாக இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிற திரு முரளி அவர்களுக்கும் திருமதி ஹேமா ருக்மணி மேடம் அவங்களுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி ஊருக்கு போயிருக்காங்க இல்லைனா இன்றைக்கி வரதாக தான் இருந்தது அதனால தான் அவங்களுடைய பிஆர்ஓ அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அதற்கு முரளி சாருக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போலவே என்னுடைய திரையுலக ஆசான் அவரை வந்து இந்த படத்தில் நடிக்க வைக்கணும்னு தான் இந்த கதை பண்ணும்போதே நானும் என்னுடைய அஸ்டண்ட் சூர்யாவும் இந்த கதை பண்ணும்போதே வந்து இந்த கதாபாத்திரம் வந்து சார் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கதாபாத்திரம் நிற்கும் அதாவது நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாரோ அல்லது கமல் சாரோ நீங்கள் எந்த நடிகர்கள் நடித்த படங்களையும் பழைய படங்களை இன்றைக்கி ரீமேக் பண்ண முடியும் ஆனால் பாகிராஜ் சார் நடித்த எந்த படத்தை நீங்கள் ரீமேக் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ சவாலான காரியம் ஏன்னா அதற்கு தகுந்த ஹீரோ இன்றைக்கி கிடையாது அவருடைய கதாபாத்திரம் நடிக்கணும்னா மறுபடியும் அவர் இளமைக்கு போய் தான் நீங்கள் நடிக்க முடியும் அவரோட கதாபாத்திரம் என்றைக்கும் எந்த ஹீரோவாலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாத ஒரு ஒரு சில்மிஷாக இருக்கும் ஒரு பிரமிக்கத்தக்க அறிவாளித்தனம் இருக்கும் ஒரு குறும்பு இருக்கும் ஹீரோயிசம் இல்லாத ஒரு ஹீரோயிசம் அதுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருக்கும் ஹீரோயினை மேலே தூக்கி விட்டுட்டு அவர் பின்னால் நின்றுட்டு ஆனால் கடைசி அவர் தான் பேர் தட்டிட்டு போவார் அந்த ஒரு விஷயமும் அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் உள்ள ஒரு கிரியேட்டர் டைரக்டர் வந்து அவர் அவர் கூட நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் அவருடைய வீட்டில் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினராகவே என்னை வந்து ஒரு மகனை போல ஒரு சகோதரனை போல அவர் என்னை வளர்த்து வந்தார்னு தான் சொல்லணும் தொண்ணூற்றி நான்குலேருந்து அவர் கூட தான் நான் இருந்தேன் தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு பிறகு தான் நான் வெளியில் வந்து பாடல் எழுக எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ அவர் அவரை வந்து இந்த படத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட வந்து நம்ம நான் கடவுள் ராஜேந்திரனுடைய கூட்டணியில் படம் நடிகிலும் இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் வர்ற காட்சிகளை விட சார் வர்ற காட்சிகள் தான் படம் நடிகிலும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஹீரோவே இந்த படத்தில் ஸோ அப்படி தான் இந்த படம் எனக்கு பெரிய ஒரு பாக்கியமாக இருந்தது அவரை வந்து இந்த படத்தில் நடிக்க வைத்தது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம் இருந்தது ரொம்ப நன்றி ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த படத்தில் நடித்ததுக்கு எனக்கு மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்போ இந்த படத்தில் வந்து இந்த கதாபாத்திரம் அவர் பண்ணனா ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சோம் அப்புறம் அந்த கெட்டப் வந்து அவர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில்லை ஸோ ஒரு முறை ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை அந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்து பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி இருந்தது ஃபோட்டோ ஷூட் முடிச்சுட்டு வீட்டிலேருந்து ஷோபா மேடம் ஃபோன் பண்ணாங்க என்னங்க எங்கள் சாரை வந்து வேறு ஒரு ஆளாக ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ அப்போவே இந்த கதாபாத்திரம் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருடைய மனதிலும் பதியக்கூடிய கதாபாத்திரமாக இருக்கும்னு நான் நம்புனேன் ஏன்னா இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு இது வரைக்கும் ரெண்டு மூணு பேர் தான் இந்த படம் பார்த்துருக்காங்க முரளி சார் பார்த்துருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அதில் வந்து குறிப்பாக வித்யாசாகர் சார் படத்தை வந்து ரஷ் பார்த்துட்டு சொன்ன வார்த்தை எ
ஒரு படைப்பாளனாக ஒரு கலைஞனாக இந்த படத்தில் அவர் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தூணாக இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார் ரொம்ப நன்றி சார் நண்பர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அடுத்தது வந்து என்னுடைய இசையமைப்பாளர் நாங்கள் வந்து சிநேகிதிய படத்தில் ஆரம்பித்த பயணம் சார் அப்போ அவர் ஆஃபீஸில் நான் போய் பாட்டு வாய்ப்பு கேட்குறேன் எனக்கு பாட்டு கொடுங்க சார்னு ஒரு ஓரிரு நாட்கள் எனக்கு அழைப்புக்கு வந்துருது தேவதை வம்சம் நீயோ அப்படிங்கிற பாடல்லாம் அவர் படத்தில் அவர் இசையில் நான் எழுதின முதல் பாட்டு அதிலிருந்து ஆரம்பித்த அந்த வெற்றி கூட்டணி அதுக்கப்புறம் தில் தூல் கில்லி அப்படின்னு ஆரம்பித்து வந்துக்கிட்டே இருந்தது இப்போ திரு சந்திரமுகி தாண்டி அதுக்கப்புறம் திருட்டு பயில இப்போ பார்ட் டூ எடுத்தோம் அதை இளைஞன் அவர் தான் பண்ணார் இப்போது ஆருத்ரா இப்படின்னு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது பெரும்பாலும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் எங்களுடைய கூட்டணியில் வெளிவந்த பாட்டு எல்லாமே டாப் டென் சூப்பர் ஹிட் பாடலாகத்தான் இருந்திருக்கின்றன அப்படி ஒரு ராசியான ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒரு பெரிய மரியாதைக்குரியவர் என் மீது இருந்து ஒரு அலாதியான ஒரு அன்பு செலுத்தக்கூடியவர் இந்த மேடையில் இருக்கிற அவ்வளோ பேரும் அப்படி தான் அதில் குறிப்பாக வந்து அவருக்கு வந்து என் மேலே இருக்கிற அன்பு எப்படின்னா ஒரு குறிப்பாக நான் பல இசையமைப்பாளரோட பணி புரிஞ்சுருக்கேன் எல்லா இசையமைப்பாளையும் பணி புரிஞ்சுருக்கேன் ஆனால் ஒரு டியூன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எழு சுச்சுவேஷன் சொல்லிவிட்டு உடனே கவிஞரை தான் பார்ப்பார் அது எந்த கவிஞராக இருந்தாலும் அவங்க என்ன அங்கே எழுதி கொடுக்குறாங்களோ அதை எழுதி கொடுக்குற நேரத்தை விட குறைவான நேரத்தில் மெட்டமைக்கக்கூடிய டியூன் பண்ணக்கூடிய ஆர்மோனியத்தில் இன்றும் இசையமைக்கக்கூடிய ஒரே இசையமைப்பாளர் என்றால் அது இசையமைப்பாளர் வித்யாசாகர் அவர்கள் தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இசையின் ஆளுமை பெற்ற ஒருவருடைய இசையில் நீங்கள் ஆனால் அந்த கதை களம் மிக கனமானது அதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு இசையால் தான் அதை நிரப்ப முடியும் அதை இன்னும் உயர்த்த முடியும் பாடல்கள் எப்படியோ அதை விட இன்னும் பின்னணி இசை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ரீரெக்கார்டிங் வந்து பிரமிக்கத்தக்க ஒரு ரீரெக்கார்டிங்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து நாட்கள் இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து எங்களுக்கு எனக்காக ரீரெக்கார்டிங் பண்ணி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி ப்ரமோஷன் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் அவர் எந்த பெரிய சந்திரமுகி படம் வரைக்கும் பண்ணிட்டார் ஆனால் அதுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் படங்கள் கூட அவர் போனதில்லை ஆனால் என் மீது இருந்த ஒரு அன்பின் காரணமாக என்னுடைய நிகழ்வு ப்ரமோஷன் எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்துட்டுருக்காருங்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயமாக இருக்குது அதே போல் இந்த படத்தில் எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு கண்களாக இருக்கின்ற கேமராமேன் பி எல் சஞ்சய் இளைஞன் படம் ஏற்கனவே அவர் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஏன்னா ஒரு டைரக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நடிச்சுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு வேலை இல்லை மிக கடினமான இன்றைக்கு சினிமாவில் இந்த மூன்றையிலும் குறிப்பாக தயாரிப்பு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு மிக சவாலான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி இந்த படத்திலிருந்து ஒரு இருபது கோடி ரூபாய் லாபம் வந்தால் கூட அடுத்தது சொந்த படம் மட்டும் எடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இந்த படம் தான் எனக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துச்சு ஏன்னா அவ்வளவு சவால்கள் பணம் செலவு பண்ணுறது கூட இல்லை அது யார்கிட்ட போய் கடன் வாங்குகிறோம் ஏதோ நம்மளை நம்பி கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் வேறு ஆனால் அதை தாண்டி அந்த படத்தை எடுப்பதற்கு ஒரு தயாரிப்பாளராக இங்கே சந்திக்கிற அவலங்கள் மிக மிக அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற காரணத்தால் ஒரு இயக்குனராகவும் சேர்ந்து இதில் அந்த சவால்களை மேற்கொண்ட போது எனக்கு கேமராமேனாக இந்த சஞ்சயினுடைய மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பு ஒரு பெரிய பலமாக இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு நீங்களே பார்த்தீங்க நிறைய விஷுவல் கிராஃபிக்ஸ் இந்த படத்தில் அமை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நிமிடம் அதற்கு அவருடைய உழைப்பு வந்து ஒரு தனித்துவமானது அதே போல் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய கிஃப்ட் வந்து என்னுடைய எடிட்டர் லோகேஷ் ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாக இந்த படம் வந்து ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டான ஒரு மூவியாக படமாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அவருடைய பல யோசனைகளும் அவருடைய தீவிரமான வேலையும் இந்த படத்தில் மிக பெரிய பலம் நான் சொல்லுவேன் ஸோ லோகேஷ் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எடிட்டராக இன்றைக்கே பெரிய எடிட்டர் தான் இன்னும் அடுத்தடுத்த படங்களில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு எடிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த கண்டிப்பாக அவர் பிடிப்பார் அப்படிங்கிறத என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய இனிய சகோதரர் ஞானசம்பந்த மையா அவர்கள் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் இருந்தது ரெண்டு கெட்டப்பில் பண்ணியிருப்பார் அவர் எந்த கெட்டப்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவர்கிட்ட சொன்னதே என்னென்னா ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டிங்லே சார் அந்த படத்தில் நீங்கள் தமிழே பேச போகிறது இல்லை சார் ஒன்லி ஆங்கிலத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த படம் பூரா பேச போகிறீங்க ஒரு ரொம்ப நல்லா பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கப்பா அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி வந்து ரொம்ப முழுக்க முழுக்க ஒரு 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 ஃப்ரெஞ்சு பேட்டர்னில் தான் அவர் வந்து அவருடைய நடை உடை பாவனை காஸ்டியூம்ஸு ஒரு சின்ன ஃப்ரெஞ்சு பேர் வச்சுருப்பார் ஹலரிங் ஹேர் பண்ணியிருப்பார் எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் பேசுவார் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த கதாபாத்திரம் என்னுடைய தாய்மாமனாக இந்த படத்தில் வந்து அவர் நடிச்சிருக்காரு ரெண்டு ஃப்ளாஷ்பேக்லேயும் அவர் வருவார் ஸோ அது ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு கதாபாத்திரம் அவருடைய ஒத்துழைப்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு பெரிய அளவில் அமைஞ்சிது நான் வந்து டப்பிங்கில் பேசி முடிச்சுட்டு அவருக்கு தர வேண்டியதை தர போனேன் ஆனால் வந்து அவர் அதை மறுத்து இல்லை இல்லை இந்த படத்தினுடைய
யுவராஜெல்லாம் எனக்கு இப்போ தான் புதுசாக பழக்கம் ஆனால் வந்து ரொம்ப நாள் சிநேகிதரை போல் அவர் பழகி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெஸ் மீட் இன்றைக்கி எனக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப நன்றி யுவராஜ் உங்களுக்கு ப்ளஸ் இந்த படத்தை பற்றி இப்போ இறுதியாக ஒரு சில நிமிடங்களில் சொல்லணும்னா இந்த படம் பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் இந்த படம் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த மாதத்தினுடைய இறுதிக்குள் வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில் தான் நாங்கள் நடந்துட்டுருக்கோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஒரு நாளில் இந்த படத்தினுடைய வெளியிடும் தேதியும் முடிவாகி அறிவிக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த படம் இருக்கிறது ஸோ ஆருத்ரா படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அதை தான் போட்டிருக்கோம் கருவறைக்குள் இருக்கும் பெண் குழந்தைக்கு கூட கருவறைக்குள் இருக்கும் பெண் குழந்தைக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லாத வெறியர்களுடைய சமூகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அரசு சட்டம் காவல்துறை எதுவும் துணைக்கு வராது இம்மூன்றுமாக பெற்றோர்கள் மாறினால் மாத்திரம்தான் நம்முடைய பெண் குழந்தைகளை காப்பாற்ற முடியும் என்பதைத்தான் இந்த படம் மிக அழுத்தமாக பதிவு செய்திருக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு இளம் சிறுமியர் மேல் திணிக்கப்படுகிற இந்த பாலியல் வன்முறை என்பது உலகமெங்கிலும் அதிகமாக நடந்த போதிலும் இந்தியாவில் அதிகமாக நடக்கிறது ஸ்குவாஷ் போட்டியில் சமீபத்தில் விளையாடவிருந்த ஒரு ஸ்குவாஷ் வீராங்கனையை அந்த நாட்டின் இங்கிலாந்திலிருந்து வர வேண்டிய அந்த வீராங்கனையை அவங்க நாட்டில் பெற்றோர்கள் அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டார்கள் இந்தியாவில் போய் விளையாட போகிறாயா ஐயோ அது வந்து இளஞ்சிறுமியர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நாடு அங்கே எங்கள் குழந்தையை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன்று உலக நாடுகளில் பேசுகிற அளவிற்கு அந்த சம்பவம் இந்த நம்முடைய பகுதிகளில் நிறைய நிறைய எல்லா இடத்துலையும் அது வந்து நிருபயா வழக்கில் தான் ஆரம்பமாச்சு எங்களுடைய கதையும் அந்த காலகட்டத்தில் தான் அதை எழுத ஆரம்பித்தேன் சேலம் சென்று இருந்த போது அதற்கு பக்கத்தில் கொல்லிமலைங்கிற பகுதியில் ஒரு நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் அங்கே மூடி மறைக்கப்பட்டது இப்படி மூடி மறைக்கப்பட்ட இந்த சம்பவம் என்பது இன்னும் அதிகமாக நடந்து எல்லாரையும் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் நிறைய பேர் வெளியில் சொல்றதில்ல மானத்திற்கு பயந்து வெட்கத்திற்கு பயந்து வந்து நிறைய பேர் சொல்றதில்ல இந்த சம்பவங்கள் இப்படி அதிகமாக நடக்குது இதை ஏன் திரை வடிவப்படுத்தி ஒரு வலிமையான சவுக்கடியாக நாம் சமூகத்தின் மீது வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு வினா தான் இந்த படத்தினுடைய கருவாக எங்களுக்கு கிடைச்சிது அதே போல் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிஃபாவனுடைய அந்த அவலம் துயரம் வந்து யாராலும் ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு துயரம் அதுக்கப்புறம் சமீபத்தில் நடந்தது அதற்கு பிறகு ஹாசினி வழக்கு இப்போ தான் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதையெல்லாம் பார்த்து சகித்து கொண்டே முடியாமல் இருக்கும்போது அயனாவரத்தில் அந்த பதினேழு பேர் அப்படின்னு மாற்றுத்திறனாளி பெண் அந்த சின்ன ஒரு சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம் இதெல்லாம் கவனிக்கும் போது நாம் மிக சரியான ஒரு நேரத்தில் இந்த படத்தை செய்திருக்கிறோம் தெரிந்தோ தெரியாமல் ஒரு அருமையான அருமையானங்கிறத விட ஒரு ஆழமான அழுத்தமான சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு கதைக்களத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்புணர்வும் இந்த படத்தை எடுத்து முடிக்கும் போது எங்கள் எங்கள் டீமில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டுச்சு அதோட இது ஒரு கிரைம் த்ரில்லராக மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு த்ரில்லர் மூவியாக மாத்திரம் இல்லாமல் இது ஒரு ஜனரஞ்சக படமாகவும் பண்ணணும் ஏன்னா வெறுமனே அதை மட்டும் பண்ணால் டாக்குமெண்ட்ரி ஆகிடும் ஸோ அதை சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஜனரஞ்சகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களையும் கட்டமைத்து கொண்டு அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உணர முடியும் முதல் பாதி என்பது ஒரு நல்ல ஜனரஞ்சக படமாக இருக்கும் இரண்டாம் பாதி மொத்தமாக வேற ஒரு களத்துக்கு உங்களை அழைத்து போகும் கண்டிப்பாக ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இர படம் பார்த்து முடித்து வெளியே வரும்போது எல்லாரும் மனதிலையுமே ஒரு கனம் இருக்கும் தங்களுடைய குழந்தைகளை நாம் அதிக அளவு அக்கறை செலுத்தி ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கு நான் முக்கிய காரணமாகவே இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கிறது பெற்றோர்கள் தான் ஏன்னா பெற்றோர்கள் பல இடங்களில் நான் பார்க்குறேன் நகரங்களில் கிராமங்களில் எல்லா இடத்துலையும் தங்களுடைய குழந்தைகளை பார்ப்பதை விட வாட்ஸ்அப் பார்ப்பதை அதிகமாக வாடிக்கையாக வைத்திருக்கிற பெற்றோர்கள் இன்று வந்து தமிழ்நாடு குறிப்பாக தமிழகமே தலை குனிந்து நிற்கிறது எந்த இடத்துக்கு போனீங்கனாலும் ஃபோன் தான் எந்த இடத்துல போனாலும் அந்த மொபைலுக்குள்ளேயே தலை குனிந்து தலை குனிந்து தான் அந்த இனமே இன்று இருக்கிறது அப்படி தான் அந்த வாட்ஸ்அப்புக்குள் மூழ்கியதால் தான் அந்த அந்நியர்கள் நம்ம கூட இருக்கிற அந்த பயங்கரவாதிகள் நம்முடைய குழந்தைகளை தவறான வழிக்கு வந்து அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க படத்தினுடைய சென்சார் நான் கொஞ்சம் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் இந்த படத்தினுடைய சென்சாரில் ஏதாவது சிக்கல் வருமா ஏன்னா கதை வந்து ஒரு கத்தியின் மீது நடப்பது மாதிரியான ஒரு கதை அதை சொல்கிறோம் அப்படிங்கும்போது சென்சார் காட்சி நடைபெறுது சென்சார் முடிகிறது பொதுவாக சென்சார் முடிஞ்ச உடனே ஒரு பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடத்தில் இயக்குனரை கூப்பிட்டு பேசுவாங்க நான் சென்சார் பண்ண அன்னைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் கூப்பிடவே இல்லை ஒரு முப்பத்தைந்து நிமிடம் கழித்து என்ன அழை நான் அழைக்கப்பட்டேன் நானும் எங்கள் அப்பாவும் தான் உள்ளே போகிறோம் போன உடனே உள்ளே அமர்ந்திருந்த அந்த ஐந்து அதிகாரிகளும் அப்படியே எதுவுமே பேசாமல் ஒரு அமைதியாக அப்படி உட்காந்துருந்தாங்க நான் முன்னாடி போய் உட்காரேன் எதுவுமே பேசலை ஒரு ஒரு நிமிடம் அந்த அமைதி நீடித்து கொண்டு இருக்கிறது நான் மெதுவாக அவங்கள மௌனத்தை கலைத்து என்னங்க யூ தானே அப்படிங்கிறேன் அவங்க மறுக்கிறாங்க ஓஹோ யூ ஏவா அப்படிங்கிறேன் அவங்க அதுக்கும் மறுக்கிறாங்க ஏவா அப்படிங்கிறேன் அவங்க அதுக்கும் மறுக
அப்போ உடனே யுவராஜுக்கு தான் ஃபோன் அடித்தேன் இன்னும் இவனே சார் சென்சேஷன் நியூஸ் சார் உடனே ட்விட் பண்ணுவோம் சார் நான் சென்சேஷன் நியூஸ்க்காகலாம் படம் எடுக்கலையா கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்போம் சரி மறுபடியும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீண்டும் ஒரு பத்து நாள் ஆகிறது ஆர்சி கமிட்டி வர்றாங்க இப்போ சென்சார் கமிட்டியில் அஞ்சு பேர் வந்தாங்கன்னா ஆர்சிக்கு பன்னெண்டு பேர் மொத்தமாக அந்த பன்னெண்டு டீம் பேர்ந்து உட்காடுறாங்க மீண்டும் படம் பார்க்குறாங்க இப்போ அதே மாதிரி என்னை கூப்பிடுவாங்க ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அப்படின்னு நினச்சா ஒரு மணி நேரம் அவங்களுடைய கலந்துரையாடல் நடந்துச்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு நான் உள்ளே அழைக்கப்பட்டேன் மீண்டும் அதே மாதிரி எல்லாருமே அதே சைலண்ட்டு எல்லாமே மௌனமாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தர் அங்கேருந்து திருப்பி பார்த்துட்டு இப்படிங்கிறாங்க இப்படிங்கிறாங்க என்ன சர்டிஃபிகேட்டியாக கொடுக்க போகிறீங்க அதையே தெரியாமல் நான் வந்து திணறிட்டுருக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது கடைசியாக வந்து அந்த முக்கிய அதிகாரி சொன்னாங்க படத்தில் சில மர்டர் காட்சிகள் வந்து கொஞ்சம் வயலன்ஸாக இருக்குது அதில் மட்டும் சின்ன சின்ன கட்ஸ் கொடுக்குறோம் படத்துக்கு யூஏ அதாவது பெற்றோர்களோடு வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஆனால் மிகச்சிறந்த ஒரு பதிவு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு மனதாக அந்த படத்துக்கான ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்தாங்க படம்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பெருமூச்சு விட்டு அதற்கப்புறம் தான் ஒரு நல்ல ஒரு சமூக படத்திற்கு ஒரு நல்ல ஒரு அடையாளமான அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் கிடைக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஊடக நண்பர்கள் நினைத்தால் மாத்திரம்தான் ஒரு நல்ல படத்தையும் நல்ல படம் என்று மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது ஊடக நண்பர்களுடைய துணை இல்லாமல் இனி ஒரு சிறந்த படத்தையும் சிறந்த படம் என்று பெயர் வாங்குவது என்பது சவாலான விஷயம் அதனால் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு நான் கடந்து வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு மேல் நான் நேரடியாக பெயர் தெரிந்து பழகிய பல நண்பர்கள் தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எனவே அந்த உரிமையோடும் அந்த உறவோடும் ஒரு நல்ல சிறந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையோடும் உங்களை வந்து இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவை கொடுத்து இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் ப்ரெஷோ இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்து விட்டு ஒரு பெரிய ஆதரவையும் இந்த படத்திற்கான ஒரு வெற்றி அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் இதை மக்கள் வந்து பார்க்கணும் இதன் மூலமாக ஒரு செய்தி சொல்லப்படுது அதை அவங்களுக்கு தெரியணும் இதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்பதை உரிமையோடும் உறவோடும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் Uh, he's done lot of auditions so finally he bringing me this role so thank you so much you were only uh, so uh, uh, first uh, believing me and i uh, thanks to my uh, uh, co-stars and uh, i special thanks to bhagya the legend actor bhagya sir sir i never forget you sir so you are uh, when uh, we are doing the shootings uh, he's helping me lot uh, thank you so much sir bhagya sir and my cameraman sir so, so he's uh, captured the uh, all uh, beautiful like everyone not like this so aap se kaam karte bahut acha laga sanjay sir thank you so much and uh, vijay sir uh, uh, and music director sir songs uh, are very um, uh, i don't know so tamil teriya do but song bahut acha hai like sunne ke liye so very few people got like this type of like my character is very very uh, important in this movie so i really once again thanks my director thank ellar ko thank you kya bolte tamil mein ah ellar ko nandri thank you so much hi irukana kana perku nadavula palgalai kalangal la pesiruken இங்கே பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் ரசித்து கைதட்டி கீழே உட்காந்து பார்த்த எங்களுடைய வணக்கத்திற்குரிய இயக்குனர் ஏசி அவர்கள் சந்திரசேகர் ஐயா அவர்கள் அதே போல் இயக்குனர் நடிகர் எழுத்தாளர் இப்போ பட்டிமன்ற நடுவர் என்று அத்தனை துறைகளிலும் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற இயக்குனர் பாக்கியராஜ் சார் அவர்கள் இவங்க இருக்கிற மேடையில் அதே போல் வித்யாசாகர் அவர்களுக்கு இருக்கிற மேடையில் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து ஏழு வகையான பருவங்கள் சொல்லுவோம் பெண்களுக்கு விஜய் சாருக்கு தெரியும் பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை ஒன்றும் எந்திரிச்சு போயிடாதீங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க என் பெரிய கஷ்டமே என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக தமிழ் பேச ஆரம்பிச்சுன்னா படக்குன்னு செல்லு எடுத்து தான் மாப்பிள்ள நான் வந்துட்டு கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் இல்லை வயதுக்கேற்ற பருவத்தை சொல்கிறது பேதை அஞ்சு டு ஏழு பெதும்பை அதே மாதிரி வச்சு வச்சுருப்போம் இதில் கடைசியாக தமிழன்ட்டு ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுங்களா கடைசியில் கிளவின்னு சொல்லல பேரிளம்பெண் அப்படின்னு முடித்தான் நாற்பது வயசுக்கு மேலே வந்தால் வயதானவங்க இல்லையா பேரிளம்பெண் அப்படின்னு இங்கே குழந்தைகள் தொடங்கி பெரியவங்க வரைக்கும் அத்தனை பேர் மேடை இருக்காங்க அதுவும் அவங்களாம் எங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பித்தாங்க உண்மையிலே நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் நம்முடைய இயக்குனர் விஜய் சார் அவர்களை என்ன தெரியுங்களா பள்ளிக்கூடங்களில் கூட தமிழ் இல்லாத இடத்துல திரை உலகில் இவர்களையெல்லாம் நீங்கள் இப்போ தமிழில் பேச வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலே நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் 
இந்த கைதட்ட மூணு பேருக்கு நன்றி நல்ல விஷயம் தான் நான் சொன்னேன் கைதட்டினேன்னா ஸோ ஒன்று செய்யுங்க தமிழில் கைதட்டுக்கலேன் அப்படி வேணால் செய்யுங்க இல்லை நான் இப்போ உண்மையாக சீரியஸாக சொல்கிறேன் எதுக்காகனா அழகாக அவங்க முயற்சி பண்ணி பேசணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு பேசுகிறாங்க பல பள்ளிக்கூடங்களில் தமிழ் பேசுனா ஃபைன் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கப்ப இந்த நல்ல நிகழ்வில் வந்து பேசின அவங்களெல்லாம் பாராட்டி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த டேரக்டர் விஜய் அவர்கள் அவர் பாடலாசிரியர் இன்றைக்கி தான் பாடி கேட்டேன் உண்மையாக நான் வந்து இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குற போது எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல பேராசிரியர் அதெல்லாம் அப்புறங்க நான் ஒரு நல்ல ரசிகன் எனக்கு நான் சினிமா ரொம்ப விரும்பி பார்க்குற ஆள் அது இந்த மண்ணு தெரியல டூரிங் தேட்டரில் உட்காந்து மண்ணை குமிச்சு படம் பார்ப்போம் பாருங்க அதில் நமக்கு முன்னாடி ஒருத்த உட்காந்து பெருசாக குமிச்சு உட்காந்துருவான் இறங்க சொன்னால் இறங்க மாட்டான் சிம்பிளாக ஒரு வழி இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுரணம்னா அவங்க கீழே வந்துடுவான் அப்படியே ரிமோட் கண்ட்ரோல் கண்டுபிடிச்ச உடனே நம்ம ஆளுக்கு தான் தொடாமலே இறக்கினா பாருங்க கீழே பார்த்துருக்கோம் அப்படி அப்படியெல்லாம் படம் பார்த்த ரசிகனாக இருந்த நான் இன்றைக்கு இந்த ட்ரெய்லர் போடுற போது உண்மையிலே மிரண்டு போனேன் நான் நடிச்சிருக்கேங்கிறது உண்மைங்க ஆனால் அதை காட்டிலும் இந்த ட்ரெய்லரில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அத்தனை அருமையாக இருந்தது பாடல் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இவங்களோடலாம் சேர்ந்து நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமான்னு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு என்ன ர நான் என்ன பாத்திரத்தில் நடிக்கிறேன்னு கேட்டேன் ஸோ உடனே இயக்குனர் கவிஞர் விஜய் சொன்னார் ரொம்ப வெயிட்டான ரோலுங்க அப்படின்னாரு அப்படியே உருகி போயிட்டேன் இப்போ அப்போ அநேகமாக படத்தை நம்ம தான் நிப்பாட்டப்புறம் போட்டுக்கு தூக்கி அப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் எடுத்த உடனே ஒரு பெரிய உரலை என் கையில் கொண்டு கொடுத்தாங்க அது ஒரு சில மாதிரி இருந்துச்சு அதை கையில் கொடுத்தாங்க என்னால் தூக்கவே முடியல அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது வெயிட்டான ரோல்னால் இதுதான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அது கூட பரவாயில்லைங்க அடுத்த சீனு அதை காட்டிலும் பெரிய ஒரு பெரிய குழந்தைய கொண்டு என் மடியில் உட்கார வச்சு அது காது குத்துற சீன் அது ஆக நான் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது ஒன்று ரெண்டாவது நான் இது வரைக்கும் அப்பாவா நான் நீதிபதியாக இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் என்னைய வித்தியாசமாக மாற்றி நான் என்ன கெட்டப்பில் வரேங்கிறது கூட காட்டில் அது நல்லது தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பாக்கியராஜ் சார் அவர்களை இப்போ எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக தெரியும் நான் அவரும் பல மேடைகளில் பேசியிருக்கோம் அந்த நிறைய விதத்துகளில் பார்த்துருக்கோம் ஷூட்டிங்கு வந்திருந்த உடனே நான் போய் அவருக்கு வணக்கம் சொன்னேன் வணக்கம் வணக்கம் அப்படின்னு போயிட்டார் போனவர் திரும்பி வந்து நீங்கள் என்ன நீங்கள் நீங்கள் தானே பேராசிரியர் தானே அப்படின்னாரு அப்போ தான் எனக்கு திருப்தியாக இருந்தது சரி வேடம் பழிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது அப்படியான ஒரு ரோல் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொன்று இந்த கவிதை சொல்கிற போது ஆங்கிலத்துலேயும் பொருந்து மாதிரி சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க தமிழில் வந்து எதுகை மோனை எழுதலாம் ஆங்கிலத்தில் எழுது எதுகை மோனை எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த படத்தில் நான் பேசுகிறதுக்கு எம்ஆர்ஆதா ரோல் மாதிரி அந்த கேரக்டர்களை சேர்த்து அதை அந்த வசனத்தை பேச வச்சுருக்காரு மணிவண்ணன் மாதிரி எம்ஆர்ஆதா மாதிரி எம்ஆர்ஆதா சாதாரண விஷயத்தையே அழகாக சொல்லுவார் பச்சை விளக்குன்னு ஒரு படத்தில் நாகேஷ் அவரை பார்த்து கேட்பார் எம்ஆர்ஆதா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருப்பார் உன்னை எப்போ விட்டாங்க வெளியே விட்டாங்கன்னு கேட்பார் கண்ட்ரி ஃப்ரூட் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறா அப்படிப்பார் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதை இந்த அந்த ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் மரியாதை அதிகமாக அதே மாதிரி இதில் அதே வார்த்தையை அழகாக தமிழில் வந்து சொல்கிற மாதிரி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுது ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுன்னா ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்ம என்ன பேச மாட்டேன் இந்த திருக்குறளே எடுத்துக்கிட்டால் கூட எல்லோரும் மொழிபெயர்த்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஒளிபெயர்த்தார் ஒருத்தர் ஒளிபெயர்க்கிறது என்னென்னா அதே மாதிரியே ஒளிபெயர்த்தார் சுத்தானந்த பாரதின்னு ஒருத்தர் இப்போ உதாரணமாக காதலனுக்கும் காதலிக்குமான நட்பு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா உடம்போடு உயிரிடை என்ன மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க திருக்குறளே தான் ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் சாய்ஸில் விட்டுருப்பீங்க அதனால் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் உடம்புக்கும் உயிருக்குமான தொடர்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா காதலனுக்கும் காதலிக்குமான தொடர்பாக கணவனுக்கும் மனைவிக்குமான தொடர்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பும் உயிரும் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி ஒன்று பிரிஞ்சால் ஒன்று உயிரோடு இருக்காதான் இதுதான் அது உடம்போடு உயிரிடன்னு மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு இதுக்கு எல்லாரும் என்னென்னமோ மாதிரி எழுதியிருப்பாருங்க ஆனால் சுத்தானந்த பாரதி எழுதினார் எப்படி தெரியுங்களா சி மீ அண்ட் த லேடி பிட்வீன் சோல் அண்ட் த பாடி அப்படின்னு முடித்தார் மீ அண்ட் த லேடி இது புரியலன்னா அதை பற்றி எனக்கு அவளே இல்லை நான் இதுக்கு மேலே என்ன செய்யறது மீ அண்ட் த லேடி
எனக்காக அதை அவர் தயார் பண்ணி கொடுத்த அந்த விதம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பாட்டை பார்த்தோடனே மகிழ்ந்து போனேன் மற்றவர்கள் நடிப்பை பார்த்தோடனே நிகழ்ந்து போனேன் இவங்களெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு போனேன் அதுலேயும் அந்த குழந்தை பேசுகிறபோது அவங்க பரதநாட்டியத்தில் பெரிய விண்ணர் பெரிய விருதுகளை பெற்றவங்க அவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயத்தில் நானும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பை தந்த விஜய் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு பாராட்டை நான் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவருடைய தந்தையாருடைய விருப்பத்துக்கேற்ப மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் என்னும் சொல் என்பதற்கேற்ப அவர் தந்தையினுடைய விருப்பத்துக்கேற்ப அழகாச்சிறாரு அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டை சொல்லி இதுவரை பொறுமையாக கேட்ட உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்